നമസ്കാരം എൻ സി പിയിൽ ലയിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലെ ഭിന്നത മറനീക്ക് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ലയന തീരുമാനവുമായി പാർട്ടി ചെയർമാൻ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ലയനം പാർട്ടിയുടെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കും എന്നാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ നിലപാട് ബന്ധു നിയമനത്തിൽപ്പെട്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായ കെ ടി ജലീലിന്റെ പദവിയിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന ഗണേഷ് കുമാറിന് ലയന തീരുമാനം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നു കണ്ടതിനാലാണ് ലയനത്തെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്നത് പാർട്ടി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകണം എന്നാണ് ലയനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന ഉത്തരമേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി മുന്നണിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം മുന്നണി പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെയുള്ള ലയനം പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നുമാണ് ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ജലീൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് ജയിച്ചത് സ്വതന്ത്രന്മാരിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയുമാണ് ജലീൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലീലിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായാൽ പകരക്കാരനായി എത്താൻ സാധ്യത തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗണേഷ് കുമാറിനാണ് എൻ സി പിക്ക് നിലവിൽ ഒരു മന്ത്രിയുള്ളതിനാൽ ലയനം നടന്നാൽ ആ സാധ്യതയും അടയും ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ലയനത്തെ ഗണേഷ് കുമാർ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് ശബരിമല വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നുവീഴാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ ഉടൻ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്ത് കൈയൊഴിയാനായിരിക്കും താല്പര്യം ജലീലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇന്ന് സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗവും നടക്കുന്നുണ്ട് ചട്ടം ലംഘിച്ച് ബന്ധുവിനെ മൈനോറിറ്റി ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജറായി നിയമിച്ചു എന്നാണ് കെ ടി ജലീലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം ആരോപണം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ജലീലിന് സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജലീൽ ഒഴിഞ്ഞാൽ ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പേര് ആദ്യം പരിഗണിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നാൽ ലയനത്തിനു ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്ന ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നിലപാട് ഗണേഷ് കുമാറിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എൻ സി പിയിൽ ലയിക്കാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ അനുകൂല നിലപാടിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതുമില്ല അതേസമയം ലയന തീരുമാനവുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചേർന്ന ഉന്നത അധികാര സമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനം എൻ സി പിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി പിന്നീട് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്കായി തോമസ് ചാണ്ടി ടി പി പീതാംബരൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരെ ദേശീയ നേതൃത്വം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എൻ സി പി കേരള കോൺഗ്രസ് ഉപസമിതികൾ ചൊവ്വാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തും 